അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ മദീന മണ്ണിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായ ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മദീന മണ്ണിലെ പല ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ചരിത്രപരമായ പള്ളികളും സ്ഥലങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് മസ്ജിദ് ഉൽ കുബയിലാണ് അപ്പോൾ മസ്ജിദ് ഉൽ കുബയുടെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകളും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇബിനു ഹത്തമി റോഗിയുള്ളവനുവിൻ്റെ വീട് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് മസ്ജിദ് കുബ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇബിൻ ഹത്തമി റലിയുള്ള വനുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടാണ് മസ്ജിദ് കുബ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ചരിത്ര താളുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇബിൻ ഹത്തമി റലിയുള്ള വനുവിൻ്റെ വീട് നിലനിന്ന സ്ഥലം എന്ന് തെളിവായിട്ട് വെച്ച ഒരു അടിയാളാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ അത് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല രാവിലെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വെളിച്ചം അകത്ത് നല്ലപോലെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സുബിഹ നമസ്കാരത്തിനായിട്ട് ഇടത്തിയതായിരുന്നു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഖുർആനിൽ പാരായണത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മദീന മുനവറയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു മസ്ജിദാണ് മസ്ജിദ് ഉൽ കുബ നബ്സലാ അലിസ്ലം ഇതിന് പ്രത്യേക ഹദീസിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒരു മസ്ജിദും കൂടിയാണ് കാരണം ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒതുവ് ചെയ്ത് ഈ മസ്ജിദിൽ പ്രവേശിച്ച് രണ്ട് റക്കാലത്ത് നിന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉംബ്ര ചെയ്തവന് കിട്ടുന്ന കൂലിയായിരിക്കുമെന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പഴയ പള്ളീൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് സൗദി ഗവൺമെൻറ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത പള്ളിയാണിത് പക്ഷെ ആ പഴയ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുബൈൻ്റെ അകത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും നമസ്കരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യം ആ മറക്കപ്പുറം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മസ്ജിദ് ഉൽ കുബനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് നബ്സലാ അലിസ്ലമ ആദ്യമായിട്ട് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പഴയ കാലത്ത് കുബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കുബ പട്ടണ നിവാസികൾ അവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നബ്സലാ അലിസ്ലമയ്ക്ക് സംരക്ഷണവും പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആദ്യമായി ഒരു മസ്ജിദും പണി കഴിപ്പിച്ചു അവിടെയാണ് നബ്സലാ അലിസ്ലമ ആദ്യമായിട്ട് ജമാഅത്തായിട്ട് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് പള്ളിയുടെ മഹത്വം ഇവിടെ തന്നെ പള്ളിയിന് പുറത്ത് കയറുന്നിടത്ത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ സ്ലാത്ത് ബി മസ്ജിദ് ഉൽ കുബ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗുലുവ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് പള്ളിയിൽ കയറി രണ്ടര കാലത്ത് നമസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഉംബ്ര ചെയ്തവൻ്റെ പ്രതിഫലം എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും മഹാത്മ്യം ഈ പള്ളിക്ക് നബ്സലാ അലിസ്ലം കൊടുത്തിരുന്നു ഇതാണ് മസ്ജിദ് കുബയുടെ പിൻഭാഗം എവിടെയാണ് മെയിനായിട്ട് എൻട്രൻസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും രാവിലത്തെ കാഴ്ച ഒരു രക്ഷയില്ല അത്ര നല്ല വ്യൂ ആണ് ഒരുപാട് 
ടൂറിസ്റ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പാകിസ്ഥാനികൾ ഇന്ത്യക്കാർ കാണൽ കുറവുണ്ട് മസ്ജിദ് കുബയുടെ പുറകെ വശത്തായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഈത്തപ്പഴങ്ങൾ മിഠായികൾ പിന്നെ തസ്ബീഹ് തൊപ്പികൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ചെറിയ സ്റ്റാളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുവസിനായ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു മസ്ജിദാണ് ബിലാൽ മസ്ജിദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പള്ളി ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള സ്വദേശികൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം മസ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു മസ്റ മീൻസ് ഈ ആട് ഒട്ടോ എല്ലാം വളർത്തുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ കാലി തുറസായ സ്ഥലമാണ് ഒരു അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ബിലാൽ മസ്ജിദ് അത് ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് നിലനിന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അത് തികച്ചും തെറ്റാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ മസ്ജിദ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് എൺപത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ബിലാൽ റബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഈ മസ്ജിദിന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നാണ് അറിയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല മദീനയിൽ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത് പല യൂട്യൂബേഴ്സും പല വീഡിയോ എടുത്ത ആൾക്കാരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബിലാൽ മസ്ജിദ് ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് നിലനിന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ ചരിത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ായി നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് മുസ്ലാ അലി സ്വലമയുടെ റൗള ഷെരീഫിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതാണ് മസ്ജിദ് ഉൻ നബവി മസ്ജിദ് ഉൻ നബവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജന്നത്തിൽ ബക്കിയാണ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് പല മഹത് വ്യക്തികളും സഹാബിമാറും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് ജന്നത്തിൽ ബക്കിയ അതിൻ്റെ അകക്കാഴ്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അവൽ പ്രമാണിച്ചിട്ട് ഇന്നും ഉച്ച നേരത്തും തുറന്നിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തുറന്നിട്ട് പിന്നെ അടുക്കലാണ് പതിവ് ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തികളുടെ കബറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് മഹാന്മാർ സ്വഹാബിമാർ എല്ലാം ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ജന്മത്തിൽ പത്ത് ജന്നത്തിൽ ബാക്കി സുബിഹ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം തുറന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഒമ്പത് മണിവരെ തുറക്കും അത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അസറിന് ശേഷം തുറക്കും പിന്നെ മകരിമിന് മുമ്പായിട്ട് അടക്കും അങ്ങനെയാണ് പതിയെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് തുടർന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ